हेलो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एन सी आर टी सिक्स क्लास की इंग्लिश पोएम द काइट रिटन बाय हैरी बेन इस पोएम में एक काइट को एक शिप से कंपेयर किया गया है उसकी क्या कंपेरिजन्स दिए गए हैं क्या स्ट्रेटजी रही है वो मैं आपको इसमें सारी एक्सप्लेन करूँगी और इस पोएम में बहुत सारे एक्शन वर्ड्स का यूज़ किया गया है मैं हर एक स्टेंजा में स्टेंजा वाइज आपको एक्शन वर्ड्स बताऊंगी उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें समझिए और उस पर अपने सेंटेंसेस भी बनाइएगा तो पूरी पोएम को ध्यान से सुनिएगा एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं द काइट सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन देती हूँ द पॉइट हैज़ कम्पेयर अ फ्लाइंग काइट विद अ सेलिंग शिप इन द वाटर यहाँ पर पॉइट एक उड़ती हुई काइट को एक पानी में चलते हुए जहाज के साथ कंपेयर कर रहा है ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ आर अटेंशन टू द डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ अ फ्लाइंग काइट वो हमारा ध्यान उड़ती हुई पतंग के भिन्न भिन्न प्रकार के मोमेंट की तरफ ले जाना चाहता है विच यू कैन कंपेयर विद दैट ऑफ अ सेलिंग शिप जिसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं पानी में चलते हुए जहाज से स्टेंजा वन हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट when it's new with a dive and the dip it snaps its tail ek nayi patang saaf sundar neele aasman mein jab pehli baar udti hai to bahut hi sundar dikhai deti hai wo kabhi hawa mein gota khati hai kabhi daaye jhukti hai kabhi baaye jhukti hai aur tezi se upar ki or uthne ki koshish karti hai jab wo upar uthti hai to uski jo pooch hoti hai jo kite ki tail hoti hai usme se farfarahat ki awaaz aati hai और ऐसा लगता है कि पतंग बहुत ही सुंदरता से आसमान में ऊपर उड़ती चली जा रही है चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस टेंजा में कौन कौन से एक्शन वर्ड्स यूज हुए हैं सबसे पहला वर्ड है डाइव डाइव मींस प्लंज मींस बहुत तेजी से किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना जैसे कि हम स्विमिंग पूल में गोता खाने के लिए ऊपर से नीचे कूदते हैं ना तो उसी फोर्स को बोलते हैं प्लंज या डाइव नेक्स्ट वर्ड इज डिप डिप मीन्स बेंड बेंड मतलब थोड़ा सा नीचे झुकना नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप्स स्नैप्स मीन्स मेक्स मतलब बनाना या क्रिएट करना किसी भी तरह की साउंड या उसका निकलना किसी साउंड का बनना या निकलना उसे बोलते हैं स्नैप स्टेंजा नंबर टू देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइंब टू द क्रेस्ट of a gust and pulls then seems to rest as wind falls yahan poet kehna chahta hai ki jaise ki ek jahaz samudra mein lehron par sawari karta hai matlab uski lehron ke sath aage badhta chala jata hai usi prakar patang bhi hawa ke tez jhonkon pe sawar hokar upar ki or khichti hui chali jati hai aur jab uski hawa ruk jati hai जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो aisa lagta hai ki patang bhi beech mein bilkul stable ho gayi hai aaram kar rahi hai चलिए अब सेकेंड स्टेंजा में यूज़ हुए एक्शन वर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ फर्स्ट वर्ड है सोर्स सोर्स मीन्स राइजेज राइजेज का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना सेकेंड वर्ड है राइड्स राइड्स मीन्स क्लाइम्स क्लाइम्ब मतलब चढ़ना थर्ड वर्ड इज क्लाइम्स टू गो अप ऊपर की तरफ जाना नेक्स्ट वर्ड इज पुल्स पुल्स मीन्स ड्राइव्स फॉरवर्ड आगे की तरफ खींचना द लास्ट वर्ड इज फॉल्स फॉल्स मीन्स ड्रॉप्स मतलब गिरना नाउ द स्टेंजा नंबर थ्री वेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि जब पतंग की डोर ढीली हो जाती है तो तुम उसे चरखी में लपेट लेते हो और तब तक उसे उड़ाने की कोशिश करते रहते हो जब तक कि नई सुहावनी हवा नहीं चलने लगती और पतंग फिर से नहीं उड़ जाती और हवा चलने के बाद पतंग आसमान में फिर से हवा के साथ ऊपर उठती चली जाती है इस टेंजा का फर्स्ट एक्शन वर्ड है गोज स्लैक मतलब बिकम्स लूज मतलब ढीला पड़ जाना नेक्स्ट वर्ड है रन 
मीन्स टू मूव फास्टली तेजी से भागना थर्ड वर्ड है ब्लोज मीन्स फ्लोज और मूव्स मतलब चलना नेक्स्ट वर्ड है फिल फिल मीन्स इन्फ्लेट इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना नेक्स्ट वर्ड इज वाइंड बैक वाइंड बैक मीन्स रोल बैक करना मतलब लपेटना वापस लपेटना नाउ द स्टेंजा नंबर फोर हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वेन इट्स न्यू बट आर रेगेटर थिंग यू नेवर विल सी वेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री यहाँ पॉइट कहना चाहता है कि एक नीले आसमान में एक नई पतंग उड़ती हुई बहुत ही सुंदर लगती है पर जब वही पतंग किसी पेड़ में अटक जाती है तो वो बहुत ही बदहाल और फटी हुई सी लगती है मतलब पेड़ की किसी शाखा में फंसी हुई पतंग से बदहाल चीज आपको और कोई नहीं दिखेगी वो बहुत ही बदहाल दिखती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्शन वर्ड्स फर्स्ट एक्शन वर्ड इज सी सी मीन्स लुक लुक मतलब देखना नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैप्स फ्लैप्स मीन्स फ्लटर्स फ्लटर्स मीन्स फड़फड़ाना सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बाय बाय